Uttering. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Lacks a manna. Okay, welcome back. Part 2 of Consulta Pang Medicina. Once again, here's Dr. Noel Husay Laksamana. Mm, more questions for Ian. At ang dami po mga tanong dito. Uh, Doc, this is Annabelle. Ask ko lang po kasi ang aking BF lagi po nagkakaroon ng ito, mask sa gilid ng left lid. At meron siyang parang lumalabas na puti. Aha. Annabelle, most likely merong tinatawag na stay or kulite yung boyfriend mo. Uh, sabihin mo, huwag na siya masyadong maninilip. Hindi, <laughs> biro lang. <laughs> Hindi na kukuha sa paninilip yan. Ha? Uh, sabi, eto, survivor naman nagpadala. Mm. Mm, sabi niya, Doc, meron ako sana gusto ng ipakitang lesion sa inyo. Kung okay lang. Kasi sabi, ang lesion daw ay cancerous. Nasa, mm, nasa private part. Pwede bang i-viber? Sure, sige, intay namin. <laughs> Aha, uh-huh. yeah. Ah uh, sige po. Uh, sige, we'll, we'll yan ang maganda sa technology ngayon, eh. pwede mo na ipakita. No? Yes. Aha. Uh-huh. Mm. At kung ano nung pinapakita pa. At, at <laughs> yummy yung picture niya. <laughs> sige, sige <abangan> namin. <laughs> Lito. Uh, mm. Ask ko po, yung yung po bang na nabubugbog palagi na ano na muscle, pwede ho bang magkaroon ng bukol at sabi, tumor daw. Anong muscle kaya ito? Kasi lagi po tinatamaan yung sa aking work, yung left upper arm. Left upper arm. Ito siguro. Siguro tinatamaan ng kung ano ginagawa niya. Kung lagi tinatamaan, siguro nagkakaroon ng hematoma. hematoma. Oo. Yun lang yung bukol na alam kong pwede mangyari sa, trauma. sa, ano, sa mga trauma. Oo, so, Pero sa mga babae naman, yung breast, pag nabubugbog lagi yung breast, mm-hmm. there is such, yung fat necrosis, mm-hmm. yun yung pwedeng mag-lead to cancer in the ah, future. Talaga. Pero medyo matagal pa yun. Pag lagi tinatamaan. Uh, so, bugbog talaga yung ganun. Dapat be careful with your breast. Take um, care. Take care. Breast uh, month ngayon, October. Uh, uh, I remember when I was an intern at uh, PGH, Meron kami tinatawag na breast clinic doon. All we do as interns ay mag-screen ng mga breast. Oo. Oh, may isang buwan yun. Puro ganun ang ginagawa namin. Eh minsan meron akong pasyente. Sabi niya, Dok, papacheck up ako. Bakit po kayong papacheck up? Eh, ang bata mo pa. Ilan pa ako na? 18, sabi niya ganun. Ano papacheck mo? Hindi, may bukol daw ako sa breast eh. Oh, sige, tingnan natin. Kinapa ka pa naman namin. Tinawag ko yung co-intern kong babae. Pag-check mo nga, wala ko nakaka pa eh. Sabi niya, hindi, Dok, may bukol daw po eh. Sino nagsabi sa'yo? Eh? Yung BF ko po. <laughs> <laughs> Bakit? Hinahawak, hinahawak ba ng BF mo yan? Sabi ng babae, yung co-intern ko. Hindi po, kinikiss lang po. <laughs> so, yan mga jokes na totoo, true, true story na nangyari mga yan sa internship. Minsan naman, ano, uh, nandun din. Pero dun sa partner kong babae naman, sinecheck niya ganyan yung breast. Oo, oh, oh, meron ka maliit na ano dito. Ah. Sabi niya, five adenoma lang yan, sabi niya. Anong age mo na ba? Tapos umiiyak yung babae. Sabi Miss, bakit ko umiiyak? Anong AIDS mo na ba? Sabi ko, umiiyak yung girls na. AIDS na po ba yan? <laughs> Akala AIDS na. Mm-hmm. Natanong kung anong edad lang pala. Yun. So, yun yung mga ano natin. ha? Si Miriam is asking again. So, Dok, yan bang natanggalan na ng cyst sa ovary pwedeng bumalik ulit? Kasi sabi, meron daw recurrence. Oh, pwede. Pwede. Okay. Hmm. Aha, si... Ayun, so pwede bumalik. I think OB ang gagawa. Uh, uh-huh. Gynecologist, ha? Uh? Aha. Uh-huh. Si Martin, again, is asking kung how long gawin ang bukol sa likod. Meron ang father ko. Do you accept feel health? Uh, 57. Yes. Uh, depende sa laki ng bukol. Pero... Usually, ang mga bukol sa likod, yung mga lipoma, sebaceous cyst. Iba, binakalala. Oo. Kung malaki yan, siyempre mas matagal. Mm-hmm. 
So yes, uh, honored, oh, Chef, uh, honored po yung feel health. Oo, oh, pwede po. Oh, oh. Tatanong na how much. Pag nakita na ko ni Doc, siguro para malaman ko. Oh, ano. oh. And Michelle Sia is asking, Doc, yung po bang nagkakaroon ng bukol pag nauuntog can lead to cancer? Uh, katulad nung kaninang question, no, hindi, hindi naman. It is not. Yeah, so mga misconceptions lang yan. Uh, doc, But there are, clarify ko lang, there are times na doon lang napapansin na may bukol nung natamaan. Nung natroma, oo. Oh. There are times na ganun. It, it is not necessary na dahil, dahil doon sa pagkatama or pagkaumpog. Pero doon lang nasa lang. Yun. Pwede yun eh. Doc, yung daughter ko, 22 years old, inoperahan ko na appendix. Bakit sa gitna biniyak between the navel and the uh, private part? Tapos ang sabi, isinama na rin daw yung ito, ovarian cyst. Okay po ba yun? Hindi naman sinabi before surgery. Uh, yun po ay eh, discretion ng Sir John. Mm -hmm. Lalo na kung kunyari, Renifer sa sa OB. OB gynecologist na ultrasound nakita naman na or nakapa na may cyst talaga sa sa ovary Isinama na. then yun yung pinakamagandang approach yung gitna mm -hmm. midline and depende sa itsura syempre tinignan muna ng OB yan tignan nila anong itsura ng cyst kailangan man talangalin or hindi so Tan discretion po ng tanong ng assistant pwede pa bang magka baby yung anak niya sabi. kung isa lang naman yung tinanggal na ovary pwede Mildred is asking, where clinic, Doc? Mildred. Uh, clinic ko po is uh, at Bay Point Hospital and uh, sa James Gordon po Hospital. And sa Manila. Time, time. Yung sa Bay Point, uh, Monday, Tuesday, and Friday, 10 to 12, uh, room 218. Sa James Gordon po, Monday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, uh, 3 to 5 p.m. And sa Manila, nag-UST pa po ako eh. So, Tuesday, uh, 3 to 5, and Wednesday, 10 to 12. Yun, so you got it, ano? Aha, uh -huh, si Mindy. Uh, uh, Mindy Vargas. Doc, ask ko lang, yung po bang hair transplant ay effective? Kasi yung BF ko is asking kung pwede. Do you recommend Hair transplant. Medyo, <laughs> ano, I'm, yan, eh? I'm at, at a loss. Pag ganyan, sa derma siguro yan. Yeah. Meron akong kaibigan, si Dr. Andrew, uh, rice kwela ko sa Ateneo. He does hair transplants. Eh. Sa Makati siya. Probably I can refer. Yes. Uh, uh, pwede kitang i-refer sa kanya. But very expensive. Hmm. I think. And uh, mahirap ata yung care niyan oh, after. After care? Bakit? Yes. Masinsin ang, alam ko, yung linis oh. or uh, mahirap din i-alagaan afterwards. Yung hair plants lang talaga. Mm. But yeah. maganda yung results. Aha. Uh -huh. So, saan kaya kumukuha sa dibdib? Sa ah, bigote? Yan ang hindi. <laughs> Sib siguro depende kung anong gusto. Mm. Pag medyo kulot. Curly oh. or straight. <laughs> yan. <laughs> si Alvin is asking kung... Yan, Dok, yung nakikirat kasi, yung aking parkada, pwede ba maoperahan para magpantay? Uh, ang tawag dyan is ptosis, uh, congenital ptosis. Sa OFTA, ang ginagawa niyan, merong iba-ibang pa, mga merong servat pa sa anello procedure, lalagyan ng mga tendon, para mga tendons dyan, or mga fascia, na ginagraph para pang-pull. Pang-pull up nung ptosis. So, depende sa, ano, depende sa condition. It can be done, no? Hmm? Si, yan. Again, si Mildred, sabi niya, is asking, yung pong droopy, droopy lids ng Lola, uh, 75, can you help? Is it feel help? Uh, pwede naman po maano ng feel help. We call that condition blepharocalasia. Pag uh, nag-age na yung extra skin fold ng mata, bumabagsak na po. Yan, sa so, oftan gumagawa niyan. We can do that. Magagawa po yan. Si ano, Alviera Marquez is asking, Doc, may, ito, may free clinic po ba kayo na pwedeng mapuntahan kapag uh, ready? Kasi ang mama mukhang nagkakaroon na raw po ng cut. Nakakatarak naman pala ito sa raw. Uh, you can call po sa 
9012. Uh, coordinate nyo, tanong nyo kung kailan. Uh, usually, I, I, I hold the clinics dito Saturdays. Yung mga indigents, tinutuluan ko, mga 7, 7 a.m. pagka Saturdays. But it's not every Saturdays. On schedule lang po. Mm -hmm. So, by appointment. You can ask po. Tumawag po kayo, 222-9012 or 222-9011. Again, Michelle Sia is asking, meron ka bang bakante, Doc? I'd like to apply kahit PA po ninyo. Uh, I can do a lot and willing to travel, go wherever. Aha. Tapos siya na tourism at second course HR and test the certified. Mm. Uh, Michelle, actually, maraming, ano, maraming uh, openings kaya sa Lourdes, pero PA kasi meron na ako, si Patrick at saka si Bok. Ayan. Uh, si uh, si Patrick ay isang RN pamangitin ko yan at uh, he goes around where I live uh, we need nurses medical technologists saka accounting staff yun po yung opening sa ano sa Lourdes so you can bring in your resume kung kung ito ay tapos ng HRM at uh, ano yung tourism pwede kasi go sa concerts sa harap sa information di ba mm -hmm. just bring in your ano your your resume. Oy Doc, bago po tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng happy birthday itong ating mga kaibigan na nagsa-celebrate ng uh, birthday this ano this uh, October. Si Dr. Paul Espina, urologist. Birthday niya sa October 16. Bukas. Today. Today. Yeah, happy birthday, Dr. Paul Espina. At si Dr. Leonardo Toledo, uh, GS yan. Today din ang birthday niya. At si Dr. Marvin Tolentino, ENT. Bukas naman. At si Dr. Averona Cagalves, isang pediatrician, sa October 22. Yan, eh? Yan po ang mga ating birthday celebrators. Celebrators ba? Kumulit tayo, celebrants. Celebrants. Yeah, no? celebrants. celebrants. celebrators. Yeah, sometimes yeah. we use that too, Doc. But uh -oh. that kind of sounds kinky, you know? Oh, celebrators. celebrators. <laughs> 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 Parang si Master. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Si Alin, Alin of FedEx, sabi niya, Doc, nakatune in po kami. Nice topic. May napupulot kami about, yeah, about bukol. Doc, yun daw laging dumudugo ang ilong. Cancer na ba yan? Hindi siya cancerous unless na may bukol na makikita. Sa loob. Sa loob. Ang tawag po dyan is epistaxis. Mm-hmm. And probably yung mga ENT yan, si Dr. Talentino. Yan yung mga linya nila. Sinisilip nila yan eh, kung may cause. And okay. ang most, most common pa rin ng cause ng epistaxis is trauma. Pag kinu yes. may sinusungkit na free. Uh, uh, <laughs> Nagdadial ka. <laughs> yan. <laughs> hmm? yan si Jean. Jean Jansi is asking. Ah, this is interesting. Aha. Uh -huh. So we can ask this girl on air, huh? Uh, recently, in a relationship, though, she and he is living, she is living together with his new BF. Ask niya lang po, ano ang limits ng frequency ng sex? Uh, as often as you can. Ang sasagot nito si DJ Tom. Do we set limits uh, to that? Well, hindi naman yata, ano, Doc? Doc, ikaw may limits, ba? No limits. <laughs> Sa akin, meron. May limits po yan. Meron po. Jin, yeah, uh, yeah. kapag hindi ka na nakakain, hindi ka na nakakatulog, you're doing it so, free. so frequently. Huh? <laughs> Tsaka pag medyo hirap na lumakad, no, Doc? Pag hindi ka na tumatayo, sobra na yan. <laughs> Sa lahat naman ng bagay. Oh, Just yeah. do it in moderation. Yes, in ba? moderation. Parang <laughs> alak lang din yan. <laughs> Oh, nice. Oh, na. <laughs> oh, ho. Si... Sabi ni... Oh, si X... Uh... Ang ganda pangalan niya, Excalibur. Doc, gusto kong pumasok <laughs> sa military. Ang problema ko, colorblind. Pwede bang gamutin at operahin yan? Excalibur, no. Colorblindness is hereditary. Actually, it's not blindness. It's more of a deficiency in... Discriminating colors, usually between red and green. It's non-surgical at saka walang gamot dyan. It's more of an 
it's more of adaptation of the If you want to highlight this color, you can wear red shades. Oh, para ma delineate mo between red and green mga tulong yan, ha? Hmm, si Sticky. Uh, good morning, this is Sticky. Ask ko po, meron akong festering little mass behind my ear. Pag pinepress ko, merong lumalabas na may amoy. Ano kaya ito? Behind you. I can imagine siguro si Basius is ito. Pwede si Basius is or sa area ka sa ear, pwede yung mga sinus. Uh, oh, pwede na. Post-auricular oh. sinus siguro. Mm-hmm. So, pag meron lumalabas na may amoy dyan, hindi maganda kasi oh. may nag- kailangan niyang tanggalin. May bacterial uh, activity dyan. Yes. Eh? So, so, alisin yan. Mm-hmm. Si, hmm. Peter Conception is asking, Doc, yung bang iniinom para ma-enhance yung size and width ng pagkalalaki, is it really effective and safe? I got one. Binili ko online. I paid $99. Uy, mahal ah. Peter is asking. <laughs> uh, usually, yung size is ano yan, eh? predetermined din yan. Eh. <laughs> Genetic din yan. Eh. Uh, yung determinant of the size is yung blood flow and amount of tissue present. Mm-hmm. So... I don't think meron talagang effective way of lengthening. <laughs> yung tignan na $99 na binili oh. niya, uh, most likely hoax yun. Ano? Uh, can diet and exercise help? Diet and exercise with regards to lengthening? Uh, I'm not aware of siguro that. Siguro we can ask an expert, si, si Patrick. Uh, I'm calling okay. Patrick. Yeah. Uh, oh, he, he's an expert on this kind of uh, thing. Uh, wow, cool. Uh, this is Patrick. <laughs> All Patrick, right. Kalika. We are online and nakikita ka, napapanood ko worldwide. <laughs> we have more than 2,000... Uh, ano, he he can use that microphone, May nagtanong sa atin about uh, increasing ng width and... width and... Uh, length. Length ng kanyang pagkalalaki. Uh, meron siyang binili online. Peter, Peter Conception ang tanong. <laughs> uh, kung meron, eh, according to our surgeon, siyempre, predetermined yung size. Pero tell us your secret, Patrick. <laughs> <laughs> Kaya pala tinawag, sir, ha? <laughs> exercise lang. <laughs> oh, may exercise, exercise pala. Right? Walang diet. Uh, so, uh, Look at Patrick. If you see him, this is the guy. Yan, ha? <laughs> oh, paturo po kayo sa kanya, Mr. Uh, Peter Conception. <laughs> so, oh, uh, with that, you know, we have to say goodbye pansamantala muna at muli tayo magkita-kita next uh, uh, Thursday morning. Uh, ang bilis ng oras. Very interesting itong mga questions, questions natin. At Dr., Uh, we have more questions dito, but we don't have so much time. Eh. Probably we can uh, get you again some other time. Anytime. Eh. Oo, para makapag-usap tayo tungkol sa mga problema ng uh, surgical at kung ano-ano pa. Ha? At uh, if you have questions, you can still send your questions sa 0920-90-99937. At uh, yung iba'y padadala natin. At sila, ayan, sila Vivian Lapid and uh, uh, Jean Martinez. And Rachel Tagle, nag-text dito, naka- on, nanonood daw sila online. Yeah. Si uh, Wing, si Miss Wing, naka-tune in din. At si Albert Tuliglig, magandang umaga po sa inyo lahat. And keep watching and keep tuning in sa ating programang Konsulta Pang Medisina. Till next week, same time, same frequency. Ito pong inyo din ko, si Dr. Noel Husay Laksamana with DJ Tom and Dr. Raymond Manzo. Maraming salamat po. My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta, Consulta Pang Medicina. Medicina. Consulta Pang Medicina. It's brought to you by Our Lady of Lords. International Medical Center. <laughs> iTunes just downloaded a new Justin Bieber song to our phone. We hated that phone anyway.
89.5. Rocks! If your smartphone allows you to dial a wrong number, can you return it for being stupid? These are the thoughts that keep us up at night. 89.5. Rocks. The holidays are coming. It's the most wonderful time. Point five. Point five. Point five. Subic Bay Radio and Subic Bay Metropolitan Authority.